Sports. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Cuide Sports? Estamos en este momento en el hotel de concentración del Junior de Barranquilla que se dispone a salir hacia el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos para el juego que tendrá mañana ante la equidad 5 y 45 de la noche en el estadio de techo. Ahí está Carlos Arturo Vaca recibiendo bueno, el cariño de, de, de los hinchas que están en estos momentos acá. Ahí vemos a los hinchas, vemos a el profe José María Paso. Muy bien, ahí está Carlos recibiendo el cariño, como decíamos, de los niños, sobre todo bastantes niños, bastantes niños aquí en el hotel. Y se toma pues la fotografía, algún videíto también, como siempre. Bueno, en, en esta nota que sacamos para Cuide Sports, cubrimiento especial que realizamos y la invitación, como siempre, amigos, para que se suscriban a nuestro canal, para que nos sigan acompañando allí en Cuide Sports. No les cuesta nada, no les cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratuito suscribirse a Cuide Sports. Gracias, gracias a los más de 73 mil amigos que nos han estado apoyando, acompañando en este proyecto maravilloso. Ahí está Carlos Vaca, sigue recibiendo Carlos Arturo Vaca, muchos eh, abrazos, mucho cariño de la gente. Ahí está, tratando de subirse al bus, a este bus que, bueno, hoy está ofreciendo su servicio para embarcar a los jugadores. Desconocemos qué pasó con el, con el bus oficial del club, pero en estos momentos aquí está este bus que también pues, hace parte de la empresa que auspicia, que patrocina al Junior de Barranquilla. Y bueno, hoy, hoy le ha tocado embarcarse en este vehículo. Y bien, bueno, ahí están. Bueno, no, no desisten, ¿eh? no, no renuncian los niños a, a tomarse una foto con Carlos Arturo Vaca. Todos quieren una foto con el goleador que, bueno, por fin puede ingresar ahí al... Puede ingresar ahí al, al bus, ahí lo vamos enfocando. Ahí está, ahí está, oye, vea la señora. Por Dios, se subió la señora al bus. Este, este es un momento único, ¿eh? un momentazo. Está en estos momentos, ya se baja en estos momentos la señora y bien afortunadamente para, para Carlos Arturo Vaca lo han dejado, lo han dejado embarcarse, lo han dejado subir al bus y vamos a esperar al resto de jugadores, vamos a esperar a que sigan saliendo los eh, jugadores convocados para este partido ante la equidad. Repetimos, sábado, 5 y 45 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo. Y ojo que hay algunas novedades. Hay novedades en eh, comparación al equipo o a la nómina que se convocó para el partido anterior ante Patriotas. Van a haber cambios. Y bueno, estamos a la espera de que salgan los jugadores para irles mencionando cuáles son esas variantes, cuáles son esos cambios que va a tener el equipo para enfrentar al equipo asegurador mañana 5 y 45 de la tarde. El primero que ha salido ha sido Carlos Arturo Vaca. Vamos a esperar a que lo sigan haciendo los demás jugadores. En esta cobertura que realizamos para Cuida Sports, ahí viene el profesor César Farías. Se acerca César Farías, vamos a ver si lo, lo podemos abordar por acá. Viene el profe, el profe César. Ahí está, antes pide la foto del nene que se ha tomado foto con todos hoy. Ahí está, ahí está el profe César. Un minutito por acá. Ahí está, vamos a esperar. Se acerca para duro que tenemos de sacar lo mejor de nosotros. Estamos bien, estamos con ganas. Y estamos conscientes de lo que nos estamos jugando. Profe, ¿qué quiere decir de la.? Ahí declaró una parte pequeña. Ahí está, estamos esperando. César, César. 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 Una frase en el sentido de que, eh, bueno, no se trata de nombres, sino más bien de funcionamiento. Bueno, confía plenamente en los nombres, en los jugadores que lleva para Bogotá. Cuando vemos en este momento a Jefferson Martínez, ahí va saliendo Jefferson. Ahí se montó Jefferson Martínez, viene por acá Leider Berrío. Leider Berrío, ahí está, vamos a ir enfocando a Leider Berrío. Ahí está Marco Pérez. Contraste el marcador mañana. Ahí está Lidier Moreno, también pasando por acá Lidier. Cariaco González, ahí está, regresa a Cariaco. Ahí está Cariaco, Jefferson Moreno. 
Jaime Acosta, Yanni Quintero también está acá. Estaban poco a poco llegando los, los jugadores uno por uno. Jimmy Chará, Jimmy Chará por acá. Y también está Nicolás Salazar, defensor central que viene dando buenas muestras. ¿eh? En estos últimos partidos, ahí está Jimmy Chará, Brian Castrillón. También viene Brian Castrillón. Decíamos, bueno, muy sonriente, viene Nicolás Salazar, ahí está. Muy bien, le saludando acá. José enamorado también y abordando el bus y John Vélez. John Vélez también lo vemos ahí a espalda de José enamorado. En filita, vienen en estos momentos, están en filita los jugadores tratando de, de embarcarse al bus. Ahí está, ahí está John Vélez, que viene también teniendo buenas actuaciones, viene repuntando. ¿eh? John Vélez que ha vuelto a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico y ha tenido minutos importantísimos. John Navia también, ahí va subiendo también John Navia. Encapuchado, John Navia, está el asistente técnico, el profe de Grendi Peroso. Aquí está el profe Grendi, ahí está Manuel Olivera, el turro. Está subiendo por acá, mucha, mucha seriedad. Está Steven El Titi Rodríguez. Ahí está, es Steven El Titi Rodríguez. Bueno, un poquito más serio el Titi. Ahí está John Lerma también. John Lerma que hace parte también de esta nómina de convocados. Y ahí estamos viendo entonces, amigos, nos estamos, dando, nos estamos cu dando cuenta de que hay variantes. Ustedes mismos se acaban de dar cuenta con los nombres, con los jugadores que han pasado, que han abordado el bus en este momento. Eh, creo que eh, los cambios han sido sustanciales para enfrentar al equipo de la equidad el día de mañana. Recordemos que es un compromiso en el que Junior también tendrá que acabar, no sé si de una buena vez por todas, con el tema de la altura, ¿no? que sigue siendo... Ese factor al cual Junior todavía, pues, futbolísticamente no ha podido vencer. Los últimos registros en la ciudad de Bogotá no han sido, pues, eh, pues nada positivos. Sin embargo, el equipo tiene todo a su disposición para tratar de cambiar esta historia porque viene subiendo. Viene subiendo, el equipo viene subiendo. Ahí está, en estos momentos van saliendo los jugadores, el bus. Sale el bus, señoras y señores, hacia el aeropuerto. Internacional Ernesto Cortizos para posteriormente en un vuelo directo llegar a la ciudad de Bogotá. Entonces, amigos, vamos a ir recapitulando de inmediato los arqueros en la nómina de convocados. De inmediato se los vamos a entregar los convocados, los arqueros Jefferson Martínez y Jaime Acosta, los defensores John Lerma, Jefferson Moreno, John Navia, Emanuel Olivera y Nicolás Salazar. Ahí están los defensores. En la línea de volantes tenemos a Didier Moreno, tenemos a John Vélez, Leider Berrío, Brian Castrillón, José Enamorado, Luis Cariaco González, Jimmy Chará. Ahí están los, eh, los mediocampistas, Yanni Quintero. Yanni Quintero también. No viaja en esta ocasión Víctor Cantillo. Tampoco viaja Carlos Cantillo, que hizo parte de la nómina de convocados en el partido anterior ante Patriotas. Pero los dos Cantillo en esta ocasión han sido pues, excluidos de la nómina de convocados. Los delanteros, Carlos Vaca, Andrés Steven, el Titi Rodríguez y Marco Pérez eh, son los jugadores que en estos momentos están en disposición en la nómina de convocados para, para viajar. De pronto, bueno, hay que recapitular en la línea de mediocampistas. No creo que se nos haya escapado alguno. Creo que están, están todos completos. Y ahí están los colegas en estos momentos. Aquí los, los colegas con los que hemos compartido esta cobertura. La gente que se concentró aquí en en los alrededores del hotel de concentración del Junior. Y bien, amigos, con todas las novedades del Junior de Barranquilla, como siempre aquí en Quit Sports, en punta de pie, en el lugar de la noticia, entregándoles de primera mano todos los movimientos del Junior de Barranquilla. Ya le entregamos la nómina de convocados, ya debidamente confirmada, y esperemos que el equipo mañana, pues, dé una, dé una buena muestra, ¿no? Es lo que se espera, que el equipo mañana haga una buena presentación ante la equidad, que siempre va a ser un rival pues complejo, un rival difícil, de esos que ponen zancadilla, ¿no? Uh, y sobre todo a los grandes. La equidad siempre, siempre se las trae contra los equipos grandes, pero mañana esperemos que el Junior de Barranquilla acabe con ese mito y pueda traerse un buen resultado de la ciudad de Bogotá. Así que amigos, esto ha sido todo desde acá del Hotel de Concentración, con la dirección de Rodolfo Herrera, la invitación, como siempre, a que se suscriban a Cuide Sports, a que nos sigan acompañando allí en nuestro crecimiento. Gracias a su apoyo y a su colaboración, 
vamos a seguir creciendo, vamos a llegar más lejos y seguramente así será en el nombre de Dios. Andrés El Zurdo Barros estuvo acá en el hotel de concentración del Junior de Barranquilla para Cuid Sports. Chao, chao. Sports.